నడుం నొప్పి నడుం నొప్పిలో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి మీకు వచ్చే నడుం నొప్పి కింద భాగంలో వస్తే లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ అంటారు లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ దగ్గర రక్త ప్రసరణ తగ్గి రక్తం చిక్క పడుతుంది అప్పుడు లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా రక్త ప్రసరణ తగ్గి చిక్కపడటానికి కారణము మనం ఎక్కువసేపు కూర్చుని ఉండటం కాబట్టి బ్యాక్ పెయిన్ తగ్గాలంటే ఎక్కువసేపు కూర్చుని ఉండకూడదు వాకింగ్ లాంటి వ్యాయామాలు చేస్తే లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్ లో ఉన్న రక్తం పల్చబడి నడుం నొప్పి తగ్గుముఖం పడుతుంది శరీర భాగంలో వెన్నుపూస చాలా ముఖ్యమైంది అది బలంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మనం అన్ని పనులు సక్రమంగా చేసుకోగలుగుతాము ఇప్పుడు నడుం నొప్పి తగ్గాలంటే కొన్ని చిట్కాలని తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ టిప్ అల్లం పేస్ట్ కొద్దిగా అల్లాన్ని తీసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లా చెయ్యండి ఆ పేస్ట్ ను నడుం నొప్పి ఉన్న దగ్గర అప్లై చేయండి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ఉంచి కడిగేయండి ఇలా చేస్తే నడుం నొప్పి నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు సెకండ్ టిప్ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు తేనె ముందుగా ఒక బౌల్ పెట్టుకుని దీంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కల్ని యాడ్ చేద్దాం ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారి పెట్టుకుని తర్వాత గ్లాస్లోకి తీసుకుందాం సో దీంట్లో ఇప్పుడు మనం కొంచెం తేనె యాడ్ చేసుకుందాం అల్లం రసంలో తేనె కలిపి తీసుకోవటం వలన నడుం నొప్పి అనేది తొందరగా తగ్గి ముఖం పడుతుంది ఇది కూడా పరగడుపును తాగండి థర్డ్ టిప్ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు వెల్లుల్లి పేస్ట్ గ్లాస్ వాటర్ కొద్దిగా వెల్లుల్లి పేస్ట్ తీసుకుని గ్లాస్ వాటర్ లో కలుపుకుని ఈ వెల్లుల్లి రసాన్ని రోజు ఉదయాన్నే పరగడుపున తీసుకోవటం వలన మీకు నడుం నొప్పి తగ్గిపోతుంది ఫోర్త్ టిప్ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు పసుపు అల్లం రసం పాలు గోరువెచ్చని పాలల్లో కొద్దిగా పసుపు కొంచెం అల్లం రసం దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోండి బాగా కలిసేదాకా కలపండి ఇలాంటి పాలు తరచుగా తీసుకోవటం వలన నడుం నొప్పి అనేది త్వరగా తగ్గుతుంది ఫిఫ్త్ టిప్ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఆవ నూనె నువ్వుల నూనె కొద్దిగా ఆవ నూనె నువ్వుల నూనె రెండు సమపాళ్లలో తీసుకొని వాటిని గోరువెచ్చ చేసుకోండి నడుం నొప్పి ఉన్న భాగాన వాటితో బాగా మద్దన చేయండి ఇలా తరచుగా చేస్తూ ఉండటం వల్ల మీ నడుం నొప్పి అనేది తగ్గుముఖం పడుతుంది సిక్స్త్ టిప్ దానికి కావలసిన పదార్థాలు సొంటి గంధం కొద్దిగా సొంటి గంధాన్ని తీసుకుని నడుం పైభాగాన పట్టిలాగా వేయండి దానిపైన తెల్ల జిల్లేడాకులు వేసి నడుంకి కట్టులాగా కట్టండి ఇలా తరచుగా చేస్తూ ఉండటం వల్ల నడుం నొప్పి అనేది మీకు తగ్గిపోకం పడుతుంది అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్నారు సెవెంత్ టిప్ ద్విచక్ర వాహనాలు డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు నిటారుగా కూర్చొని డ్రైవ్ చేయండి ఆఫీస్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే కూర్చున్నప్పుడు రెండు పాదాలు నేలకి సమాంతరంగా కూర్చొని వెన్నును వంచకుండా నిటారుగా కూర్చోవాలి ఎప్పుడూ ఒకే చోట కూర్చున్న చోట కూర్చోకుండా గంటకు ఒకసారైనా లేచి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండాలి ఇలా చేయటం వలన నడుం నొప్పి అనేది మీకు రాదు ఎయిత్ టిప్ వెన్నుపూసకి బలాన్నిచ్చే ఆహారాన్ని రోజు తీసుకోండి అందులో ఒకటి మినప్పప్పు ఇందులో ప్రోటీన్ ఫైబర్ స్టార్చ్ శరీరానికి మంచి పోషణ కలిగిస్తాయి ఈ పప్పు ఎముకల్లో బలాన్ని కలిగించేదిగా ముఖ్యమైనది అందుకని వారానికి రెండు సార్లు తిని మనం రోజు వారి ఆహారంలో తీసుకోవాలి నైన్త్ టిప్ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు కొబ్బరి నూనె కర్పూరం బిళ్ళలు కొద్దిగా ఇందులో కర్పూరం బిళ్ళలు వేసుకోండి కొబ్బరి నూనెలో కర్పూరం బిళ్ళలు వేసి బాగా కరిగిన తర్వాత నడుం నొప్పి ఉన్న చోట రాసుకుంటే నడుం నొప్పి అనేది రిలీఫ్ వస్తుంది టెన్త్ టిప్ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు పల్చటి మజ్జిగ సున్నం నీళ్ళు ఇప్పుడు పల్చటి మజ్జిగలో కొద్దిగా సున్నం తేటని కలపండి పల్చని మజ్జిగలో సున్నం తేటని కలిపి ఈ నీళ్ళని పరగడుపున తీసుకోవటం వలన నడుం నొప్పి అనేది తగ్గిపోతుంది లెవెంత్ టిప్ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు కొబ్బరి నూనె అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లిపాయలు కొద్దిగా అల్లం ముక్కలు వేసుకుందాం అలాగే కొన్ని వెల్లుల్లి రెప్పలు ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఇందులో కొబ్బరి నూనె యాడ్ చేసుకోండి 
ఇందులో మనము ఇందాక దంచుకున్నాం కదా దంచి పెట్టుకున్న అల్లము వెల్లుల్లిపాయని వేసుకోండి ఈ ఆయిల్లో అల్లము వెల్లుల్లి దంచుకున్నది వేసుకున్నాం కదా బాగా మరిగిపోయింది వీటితో సో మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఈ ఆయిల్ని మనము పక్కకి తీసి పెట్టుకుందాం కొంచెం గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఈ ఆయిల్ని నడునొప్పి ఉన్న చోట మీరు అప్లై చేయండి బాగా మసాజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే అల్లంలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు నొప్పిని తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉంది ట్వెల్త్ టిప్ దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తులసి ఆకులు రాళ్ల ఉప్పు ముందుగా ఒక బౌల్ పెట్టుకుందాము దాంట్లో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుందాం ఇందులో తులసి ఆకులని వేసుకోండి ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ కరిగిపోయింది అలాగే తులసాకులో ఉన్నటువంటి ఔషధ గుణాలన్నీ కూడా మనకి వాటర్లో యాడ్ అయిపోయాయి సో ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని చల్లారిన తర్వాత గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక గ్లాసులోకి తీసుకుందాం ఈ తులసి రసాన్ని రోజు పరగడుపున తాగటం వలన మీకు నడునొప్పి అనేది తగ్గిపోతుంది నడునొప్పికి సంబంధించి మనం ఇప్పుడు కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ చేసి చూపించాం కదా సో వాటిల్లో మీరు ఏ ఒకటి ట్రై చేసినా కూడా కంపల్సరిగా మీ నడునొప్పి అనేది తగ్గుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి